esta es la banda sonora banda sonora de la película Blow la historia de George Young George tiene 75 años lo conocen como Boston George o como el americano profesional del narcotráfico en la década de los 70 de los 80 su historia se hizo famosa porque Johnny Depp hizo la película Blow encarnándolo a él la película tenía como coprotagonista a Penélope Cruz nuestro invitado pasó 20 años en la cárcel por narcotráfico y le reducen su condena porque se volvió testigo contra Carlos Lever siempre decimos que son muy pocos los narcotraficantes norteamericanos que registramos pues aunque se trata de uno menor pues este pagó acaba de ser liberado él luego de ganar su libertad con el caso Leder violó su libertad condicional y fue arrestado nuevamente y enviado a la cárcel vuelve a salir de prisión y decide regresar a su pueblo Weymouth Massachusetts esta es la historia de George Young George, hello, good morning George yes, I'm here good morning Thank you for your time and for this interview. Thank you very much. Where are you right, right now? And I'm in Southern California. Pues la película comienza en California y escucho que vuelve al sur de California. María, ¿cómo le fue a George volviendo a ese pueblo donde él fue niño en Massachusetts? Um, Mr. Jong, welcome to W Radio. Would like to ask you, how was um, coming back to your hometown, to this town, Weymouth in Massachusetts? Well, I, I had doubts about it. I didn't know if they were going to accept me or not. And, uh, you know, maybe... George? George. George. George, can you hear me? George. Mr. Young. Pues eh, vamos a marcarle otra vez. Seguramente la imagen de la película es un poco la imagen de él hoy, que es un Johnny Depp con el pelo liso, muy largo, como lo usaba George. Así se presenta Johnny Depp en esta película que comienza en su pueblo. Ray Liotta fue el encargado de hacer el papel de su padre. Y este niño comenzó con la marihuana en California. Y luego fue creciendo y creciendo, con grandes envíos, avionetas que manejaba él, y luego el contacto con Colombia, cartel de Medellín, años 70, 80, estuvo muy cerca de Carlos Leder, y también de Pablo Escobar. George, you were telling us your return to Massachusetts. How was that trip? Well, I had anxieties about it because I didn't know if the, my old friends and people in the neighborhood would ever would accept me. And uh, and it was um, it was wonderful. It was uh, like I never left. <laughs> and they did accept me, and uh, they were very gracious and. Uh, And it was just wonderful. And the best part about it was that I wasn't Boston George to them. I was, I was just George that grew up there. 
Bueno, Julio nos dice que el regreso a su pueblo natal en Massachusetts le generaba mucha ansiedad porque él tenía dudas de cómo sus vecinos y sus amigos de la infancia lo iban a recibir. Pero nos dice que al final fue una experiencia pues maravillosa para él porque lo trataron como si nunca se hubiera ido de su pueblo. Porque para sus vecinos y sus amigos de la infancia, él no era Boston George, él simplemente era George. ¿Todavía quedaba algún amigo de su edad en la infancia en el pueblo? Uh, Mr. Young, when you returned to Weymouth, did you find your friends from your childhood in your town? They, they're still living there? Yes, uh, the majority of them are still living there. They, they never left like most people don't. They, they stay in there. Their environment that they grew up in, they married their childhood sweethearts, they went on to school and, and then to work, and now they're, they're there and they have grandchildren, and uh, they, they were never going to leave that. It was a paradise to them, and uh, I left, of course, and uh, some, you know, majority of people stay, and, and a p small percentage of them leave, and... Um, With no thought of ever going back, and uh, and I was lucky to to have made it to 75 years old and uh, and be able to go back and 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 see the ones that are still there. And uh, I met my old high school football players, the, the ones that are, are still alive, and uh, and some of the neighbors are even uh, came out of their houses to greet me, and they remember me as a child and. Uh, It was just wonderful. It was very heartwarming. Bueno, Julio nos dice que fue muy acogedor para él el regreso, porque sí se reencontró con muchos de sus amigos de la infancia. Nos dice que la mayoría se quedaron en el pueblo, se casaron con sus novias del colegio, tuvieron hijos y nietos. Son muy pocos los que decidieron irse de eso que para ellos es considerado un paraíso. Él fue uno de los pocos que decidió irse. Y él dice que realmente quienes se van no saben si algún día van a regresar, que en su caso él lo pudo hacer a los 75 años, que se pudo reencontrar con sus compañeros de fútbol, de cuando jugaba fútbol americano en el colegio, los que aún están vivos, y que realmente ha sido una experiencia muy acogedora, muy sobrecogedora también para él. Anoche volví a ver la película, María, porque la había olvidado un poco, y la película comienza así, con la narración de él niño allá en su pueblo, y otros niños que jugaban con él, me imagino que a esos él se refiere. 75 años después, ¿él cree que valió la pena haberse ido por la vida que eligió? Mr. Young, 75 years after, that is the age you have now, do you think um, it was worthy to leave your hometown, to leave the life you lived? Well, you can't equate, you can't live in, in regrets and, uh, because that's a foolish pastime and you can't change the past. And I was uh, going to leave even if I didn't get in, involved in the drug business because I, I had an adventurous soul and uh, I wanted to see the world and experience it. But at the time that I left, I had no idea that I was going to become involved in the drug business. And in fact, when I grew up, uh, there, in the place that I grew up in Weymouth, there were, there were no drugs and no violence. And uh, it was, you know, just the sleepy towns and south of Boston. And the fact is that, you know, nobody really knows their true destiny until they go out and... and bueno, Julio nos dice que uno no puede vivir la vida y luego arrepentirse porque eso es del pasado y el pasado no se puede cambiar, que realmente nadie tiene la certeza de cuál va a ser su destino. Nos dice que 
de cualquier manera él se habría ido de su pueblo natal que aunque no hubiera sido por el mundo de la droga donde finalmente terminó él se hubiera ido porque siempre tuvo un alma aventurera que seguramente lo hubiera impulsado a salir de su pueblo es más nos dice que en su pueblo donde él nació no había violencia ni siquiera había drogas y que realmente su destino pues él tampoco lo podía conocer Mirando la película anoche y pensando en esta entrevista, me preguntaba si a él le gustó esa película. Él se vio como Johnny Depp. Johnny Depp fue a verlo a la cárcel, pero ya después de terminada la película, ¿él se parece a Johnny Depp en Blow? Uh, Mr. Young, um, our director was watching the movie Blow yesterday and he was thinking about this interview that we were going to have with you today. And um, do you think you are alike with Johnny Depp in the movie at the end of the movie where he ends up uh, in prison? Um. Do, you, do I think what about Johnny Depp? Do you feel related with Johnny Depp? Do you find um, some good representation of Johnny Depp about you in the movie? Do you feel that uh, that you are like the character of Johnny Depp in the Blow movie? I, in fact, uh, during the, before he made the film, I, I met with him like numerous times. And uh, he, he wanted to know the story from me instead of the Hollywood version they wanted to present. And he insisted on on, on playing me and my story. Uh, otherwise, he would he refused to make the film. And and we spent numerous hours together uh, interacting with each other. And he, he studied my voice and uh, and. He's uh, very talented. In fact, he's a genius, uh, you know, at portraying characters. And I never saw the entire film, but because I, there were parts in there that I just didn't care to, to go back in time again. But I saw numerous clips that he made, and um, I think he did a fantastic job. Uh, and I see him infrequently now, and we remain close friends. Bueno, Julio nos dice que con Johnny Depp mantiene hoy en día una amistad, una relación cercana, porque antes de que se hiciera la película, ellos tuvieron varios encuentros en los que a Johnny Depp le interesaba conocer a fondo el personaje de George Young. Él quería poder conocer su historia, no la versión que Hollywood le entregaba de él. Y de hecho, el actor Johnny Depp dijo que si no era de esta manera, entonces no eh, haría el personaje para esta película dice que Johnny Depp es un genio la forma en la que lo observó lo estudió, aprendió de su voz aprendió quién era él nos dice sin embargo que él nunca ha visto la película entera si sí ha visto algunas partes otras ha elegido no verlas pero sí ha visto algunos clips que Johnny Depp le envió a quien como le decía con quien como le decía sigue teniendo una relación muy cercana ¿Cómo conoce él a Carlos Leder? Mr. Young, how did you meet Carlos Leder? Well, it, you can call it destiny or perhaps happenstance, but uh, <coughs> I was uh, busted with marijuana in Chicago and uh, given a five-year sentence at uh, I went to Danbury Federal Correctional Center and in Danbury, Connecticut, and ironically enough, that there were not that many Hispanics in the in the prison system in America at that time, and uh, I think that Carlos was uh, one of about five that were there out of the prison population, and they assigned me to to be his cellmate, and uh, that's how it all began. I at that time I. I'd spent years smuggling marijuana in Mexico and really knew, knew nothing about cocaine until I met uh, Carlos Leder. 
Bueno, Julio nos dice que él conoce al narcotraficante Carlos Leder, o bien puede ser por el destino o por esas cosas que simplemente pasan en la vida. Él se encontraba en Chicago, donde él traficaba con marihuana, por lo cual le dieron una condena de cinco años en prisión. Cumple esta condena luego en una prisión en Denver. Prisión en la que no había una población carcelaria latina importante, serían cerca de unos cinco, y uno de ellos era Carlos Leder. El señor George Young fue asignado como compañero de celda de Carlos Leder, ahí lo conoce. Hasta ese momento él no sabía nada del negocio de la cocaína, sí, de la marihuana con la que había traficado eh, desde México, pero no eh, de la cocaína. Ahí me confundo un poco, porque él termina siendo testigo contra Carlos Leder, pero cuando Carlos Leder está en la cárcel, sigue en la cárcel, y estará en la cárcel de por vida ¿Él es testigo de qué? ¿Acaso Carlos Ledes desde la cárcel seguía en el negocio? So, Mr. Young, you ended up testifying against Carlos Leder. Um, what was this testimony about? Did Carlos Leder continue to traffic uh, drugs behind the bars while he was in prison still? Um, <clears throat> I had no intention of, of testifying against Carlos and or anyone, for that matter of fact, and until um, Carlos wrote a letter to George Bush and offered to to expose the entire cartel and for his freedom, only a couple of months after he was arrested and brought to the United States. And that was uh, in the Miami Herald at that time, and <clears throat> I read the newspaper, and uh, and of course I felt that if he was willing to do that, then I was willing to go ahead and testify against him to stop him from doing that, and I basically that was my motivation because at that time under the the federal system you you only did one thirty a sentence and and you you were paroled and and I had a fifteen year sentence and it would have uh, doing five years was was not a major catastrophe I mean I would have done it easily and and moved on with my life but my motivation was to to stop Carlos from testifying bueno, Julio nos dice que su motivación para testificar en contra de Carlos Leder tuvo que ver justamente con la captura de este narcotraficante. Resulta que él se enteró por el Miami Herald que Carlos Leder, a pocos meses de haber sido eh, capturado y de estar en una prisión en Estados Unidos... E intentó negociar su libertad a cambio de delatar a todo el cartel de Medellín. Él dijo, bueno, tengo que detener a Carlos Leder, no puede testificar en contra de todo el cartel y lo voy a hacer testificando yo en su contra. Nos dice, lo hice por esa razón, ni siquiera para recibir una rebaja de penas cuando en ese momento la justicia federal le permitía cumplir un tercio de la condena y luego tener una... Eh, libertad condicional, obtener la libertad condicional. Él tenía una sí, condena pero, por 15 años. Dígame. Pero María, no entiendo. ¿El que puede testificar contra Carlos Deder si ya estaba preso en alta seguridad? O sea, ¿cuál fue su testimonio contra Carlos Deder? But Mr. Young, what were you going to testify against Carlos Leder? What was your testimony? What was your argument to testify against Carlos Leder? Simply how we started into the cocaine business, and uh, that, that uh, <clears throat> more or less how how he betrayed uh, he betrayed me. There were 144 witnesses at that trial. I was one of 144. I mean, and Carlos betrayed a lot of people, and uh, obviously, and I simply introduced the fact that I was best man at his wedding and uh, and introduced him to people that could enhance his life in the cocaine business and 
basically that was my, I was the first uh, witness on the stand. And then <clears throat> the other hundred of them more or less showed up and, uh, and, and, and weaved the story together. And um, basically, that was, you know, Carlos's demise. And, and of course, he was a, he became an object of, of politics and, and, and uh, you know, politicians are greedy and whatever. And it, and it, it was like <clears throat> shooting a fish in a barrel. And uh, Carlos had no way to swim. And, but I don't. I don't think that he deserves to spend the rest of his life in prison. I know that he testified against Noriega and gave other information, and uh, and I don't really, you know, believe that, you know, even the Nazis at the, the Nuremberg were, were pardoned or whatever after a certain amount of years, and, and I don't think that he deserves his 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 fate. I think he should be a, a lot let out of prison and move on to Germany or, or wherever he wants to go and uh, you know if I could change the past I would but I can't and uh, you know Carlos and I were, we're playing a dangerous game and uh, it's like playing a game of dominoes and eventually you know the dominoes are all going to fall and you know, history re 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 repeats itself constantly, and uh, you can only play the game for so long. But it's only a game, and the only object is to stay in the game. But sooner or later, the ga all games come to an end. Bueno, Julio nos dice que su argumento para testificar en contra de Carlos Leder era explicarle a las autoridades cómo habían entrado en el negocio de la cocaína y cómo traficaban con ella. Nos dice que en el juicio eran cerca de 944 testigos, de los cuales a muchos de ellos Carlos Leder había traicionado. Él puntualiza mucho en esto, en que Carlos Leder traicionó a muchas personas dentro de lo que fue el negocio de la cocaína y su vida como narcotraficante. Él nos dice, yo incluso fui padrino de bodas de Carlos Leder. Sin embargo, decidió testificar en su contra. Dice, era un ambiente muy difícil, era un camino arenoso, era un espacio arenoso para Carlos Leder donde no tenía mucho margen de maniobra porque también los políticos lo tomaron de alguna manera como un punto de referencia en ese momento. Sin embargo, él dice que no cree que Carlos Leder merezca pasar toda su vida en prisión, que sabe que ha entregado alguna información sobre Noriega y lo y lo ejemplifica un poco de la siguiente manera, dice, hasta los nazis han pagado algunos años de cárcel y luego han salido. Lo mismo debería pasar con Carlos Leder en su concepto, que si él pudiera cambiar el pasado, lo cambiaría. Y probablemente las cosas hubieran sido distintas en el juego peligroso que, en su opinión, él y Carlos jugaban. Un juego tan peligroso como jugar dominó y que una ficha se caiga y se dé el efecto dominó. Pero que como todo juego, en algún momento se acaba. María, pero eh, justamente nos dice que Carlos Leder traicionó a muchas personas y la historia de ellos comienza muy unida, pero hay un momento cuando están logrando el tráfico de drogas en Estados Unidos y ganando muchísimo dinero, en el que Carlos Leder lo aparta del negocio. ¿Eso fue así? ¿Es esa la razón por la que él se siente traicionado por Carlos Leder? Mr. Young, um, some say that um, Carlos Leder got you out of the business of the drug trafficking, cocaine trafficking business. Is this the reason why you testified against him? Did Carlos Leder betray you in the way that he took you out of the business? No, I didn't. I continued on in the business with, with other people. And I felt more hurt when he did betray me. And but I moved moved on. And uh, you know, at one time we were extremely close. I was best man at his wedding. I knew his I knew his family, his mother, everybody. And uh, you know, I I cared for him. He was is a very close friend. And you know, and I. Carlos was highly motivated, and he had another side to him that, that I wasn't aware of, 
And I, of course, intuition told me later down the line in the relationship that he was going to betray anybody he could and, and to get where he wanted, which was, I guess you could call it the, the king of cocaine. And, and he more or less did that. And I, I was, um, uh, also, not in agreement with him getting the island Namens K, uh, because it was like opening up an amusement park in the Caribbean for smuggling, and it was only a matter of time until, until the authorities knew about it. In fact, everybody knew about it in the planet, and, uh, it, it, you know, it was all going to come crashing down. But my motivation for testifying against him was the fact that he was going to, he made the first move, he was going to testify first. He offered to, it was in the newspapers. And I had, you know, it, I didn't do it for revenge, all right? And in fact, if I could turn the key on his prison cell, I'd, I'd, I'd let him out. And in fact, numerous people came to me to try to get him a, a pardon, and uh, I, I agreed to help them as much as I could, but they did their research and talked to certain people, and uh, they, he, they were never going to give him a pardon. Bueno, nos dice que realmente, bueno... Él siguió en el negocio eh, mucho después, igual, eh, aunque no estuviera al lado de Carlos Leder. Dice que le dolió mucho su traición, que fue muy cercano a Carlos Leder, que más allá de haber sido su padrino de matrimonio, también conoció a su familia, a sus padres, que lo conocía como un amigo cercano, que en ese lugar lo tenía. Sin embargo, que en algún momento de su historia juntos se dio cuenta que Carlos Leder tenía un lado que él tal vez no había visto y en ese momento pudo ver, que era que él era capaz de hacer lo que fuera para ser el rey de la cocaína, de traicionar a quien tuviera que traicionar para lograr ese objetivo. Habla, por ejemplo, de los negocios y de cómo se traficaba la droga en el Cayo Normans e incluso cómo mucha gente sabía que eso pasaba ahí, de cómo fue esa relación entre ellos. Pero además dice, yo testifiqué en contra de Carlos Leder porque él iba a dar el primer paso haciéndolo contra nosotros. Que él no lo hizo por venganza, en ningún concepto por venganza. Y de hecho dice que si él tuviera la llave para abrir la puerta de la celda de Carlos Leder, lo haría. Abriría esa celda y lo dejaría salir. Que incluso algunas personas se han acercado a él para pedirle su colaboración en tratar de conseguir un perdón en la condena y en la sentencia que está cumpliendo Carlos Leder y que él ha dicho haré todo lo que esté de mi parte para que así sea sin embargo han consultado con otras personas y con abogados y son conscientes de que ese perdón probablemente nunca llegue él estuvo en lo más profundo del mundo del narcotráfico y pagó con la cárcel eh, estar allí cuando sale de la cárcel y ve el mundo del narcotráfico como está ahora, que sigue siendo el gran negocio, eh, ¿piensa él, como piensan muchos, que esta es una guerra perdida? Mr. Young, you were part in the deepest side of the drug trafficking business, and you even went to jail for that. You were imprisoned. Now that you are free, uh, do you see that the way we are fighting against drug trafficking is a lost war? It, it's uh, gone on for, for 40 years. It's... it's uh... The, the quintessence of futility and, and, and wasted money and, and people being locked up for, for dozens and dozens of years and, and, and the drugs come to the United States for, for one reason because this is the, the biggest party in the world. The United States is the richest country in the world and, and people have money to burn whereas In third world countries, people are worried about something to eat, and 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 they don't really have major drug problems. And we don't have have a drug problem in this country. 
We have a, a problem of, of opulence and 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 more is never enough. And if it weren't cocaine, it would be something else. And in fact, it's always something else. And, and in fact, more people in this country die of obesity than they do drugs, and from consumption of sugar. And 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 probably sugar is probably the the most lethal drug on the planet, and and it's just um, the law should end, and they should legalize drugs. I mean, take uh, countries like Holland as an example. They don't have a problem, and of course, you have people with addictive personalities, which is a minute percent of the population, and we we uh, so call them drug addicts, and and. When you have an addicted personality, you have addicted genes, and you're, you're going to be addicted to, to one thing or another, and that's not going to ever stop. And, and and the people, instead of putting them in prison, they need to, to be treated. And uh, as far as uh, the majority of women in this country work, and they're not home to, to, to watch the family, and they leave money on the table for these kids in high school and junior high and whatever, and and I did like it. They're never home to watch their child, and I know that probably the mothers are going to get mad as hell about this. But when I grew up in the in the forties and fifties, the neighborhood was controlled by mothers, and you couldn't get on the street unless you, everybody you had you didn't have one mother, you had twenty mothers, and they they patrolled the neighborhood and they patrolled the children and and. And today, the children are just free to do whatever they want to do, and of course, out of out of boredom or whatever, and adventure and 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 the quest for for trying uh, something new or different, and and of course, the uh, teenager will 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 purchase drugs for entertainment purposes, and uh, I think that the war on drugs needs to come to an abrupt end and people need to face up to the reality of it of what it is and what it's all about and and plus they should spend money on education instead of uh you know stopping drugs from coming into the country because it's impossible to stop drugs from coming into the country the drugs come for one reason because this is where but people have the money to purchase the drugs. Bueno, Félix nos dice que la forma en la que hemos estado llevando la guerra contra las drogas lleva 40 años y lo único que se ha logrado es una gran pérdida de dinero y también encerrar en cárceles a miles de personas con condenas larguísimas y poco más que eso. Él dice, mire, las drogas llegan a Estados Unidos por una razón, porque es el país más rico del mundo, porque la gente tiene dinero para poder perderlo, no como en los países del tercer mundo mundo donde la gente necesita el dinero para comer. Dice, mire, al final en Estados Unidos no hay un problema de drogas, no hay un problema con las drogas, hay un problema moral, porque nunca nada es suficiente, y hace la comparación con las personas obesas y con la cantidad de personas que mueren por problemas asociados a la obesidad y al consumo de azúcar, que en su concepto es la peor droga de todas. Por eso también dice, veamos el ejemplo de Holanda, deberían legalizar las drogas, porque en Holanda algunas personas consumen y son tratadas como adictos, y los adictos son personas que tienen de base una personalidad adictiva que lo llevan en sus células así que si no son adictos a la droga lo serán a otra cosa y por eso más que ir a prisión deben ser tratados como personas que están enfermas para él la clave está en invertir mucho más en la educación dice bueno también hay un tema. Ahora los padres trabajan, ahorran, invierten, por ejemplo, en que sus hijos puedan ir a determinados colegios o que puedan acceder a una universidad en los Estados Unidos. Pero no están con sus hijos, no pasan tiempo 
en la casa, no pasan tiempo en el barrio. Recuerda que cuando él era pequeño y era adolescente, cerca de los años 50, su barrio era controlado totalmente por las madres. Él dice, 20 madres estaban todo el tiempo viendo lo que los hijos hacían o lo que los hijos no hacían. Hoy eso no pasa y los adolescentes, bien sea por entretenimiento, bien sea por hacer la travesura de probar algo nuevo, bien sea por la aventura, terminan comprando drogas. Cuando él entró a la cárcel en los 90 para cumplir su condena más larga, ya era un narcotraficante muy famoso. ¿Cómo fue esa época en la cárcel siendo tan famoso? ¿Tenía privilegios? ¿Cómo vivía? Mr. Young, when you were imprisoned uh, during the 90s, you already were a, fa a famous um, drug trafficker. How was that experience, being a very known drug trafficker in prison? Did you have any benefits? Did they treat you differently? No, I didn't get any benefits. It, in fact, it, it was a burden. Um, a lot of people wanted uh, to hear the stories and they wanted to, they, you were allowed to take um, group photos and whatever, uh, you know, for recreational purposes. And, be, and it became a burden uh, taking the photos and, uh, and I was moved around a lot also. <laughs> and, you know, fame is, uh, is a strange partner because be careful what you ask for you just might get it and and fame is can overwhelm you and, and consume you and and you know it it's it's as if you have to talk to people every day hundreds upon hundreds of, that talk to you as if they've known you your whole life and you you've never seen them before and you know it's uh It's, it's, it's overwhelming and you, after a while, <clears throat> it's like anything else, you get hit over the head with a stick so many times that eventually it, it just doesn't hurt any longer. And, uh, and, but it allows me to, um, to make a living, you know, as far as motivational speaking and projects I work on and at 75 and uh, I, I, I feel that that's better than, uh, you know, going fishing every day or, or sitting on a park bench. <laughs> and so it keeps me busy and that I've, uh, you know, adjusted to the fame the best I can. Nos dice que no recibió ningún tipo de beneficio, de privilegio en esa oportunidad en los años 90 cuando estuvo en la cárcel, que por el contrario, él por ya ser un narcotraficante conocido, eh, realmente fue la experiencia fue difícil, era prácticamente como una carga para él ese reconocimiento como narcotraficante que ya tenía, porque todos los presos se acercaban, querían escuchar sus historias, querían tomarse fotos todo el tiempo con él, y esto se le convirtió en una carga, razón por la cual también a él lo movían mucho dentro de la cárcel. Él habla de la fama, dice, la fama puede sobrepasar, eh, puede sobrepasarlo a uno y puede consumirlo. Y él dice que para él era muy difícil encontrarse con cientos de personas que conocían su vida, que sabían quién era él. Y él no tenía ni idea quiénes eran esas personas, personas que él nunca había visto en su vida. Que fue una experiencia muy abrumadora. Pero que también dice que gracias a esta fama él ha podido encontrar una manera de ganarse la vida a través de dar charlas y discursos motivacionales y de participar participar en eventos de este tipo y considera que bueno eso es algo mejor que sentarse por ejemplo en un banco a ver un lago o a pescar que ha tenido que encontrar la mejor manera de sobrellevar su fama cada rato decimos que las noticias sobre los narcos siempre son los colombianos y los jefes narcos siempre son colombianos porque son tan pocos los gringos como él que son jefes narcos ¿qué pasa con la conexión narco? cuando llega a Estados Unidos ¿se distribuye en narcos muy chiquitos? porque son tan pocos los narcos grandes 
Mr. Young, every time we listen to and to news about drug trafficking, drug lords and drug bosses um, are always Colombians. Um, there are very few American drug lords. What happens when the drug goes into the United States? Are there fewer bosses than in Colombia? Are there fewer uh, drug lords that could be tracked? Well, when I first entered into the business, the, the Hispanics really didn't have much to do about smuggling or, or dis distribution in the United States. And uh, all the people that run the drug industry were, were Anglo-Saxons. So, uh, and uh, then is the... Hispanics caught on to the entire game, then they more or less moved in and took over completely and the, the smuggling in uh, and the distribution. And at, at one time in the in the early 60s and 70s, and <clears throat> it started, it, the, the Americans uh, well, took they were they were the king of the smuggling and, and the distribution and. Of course, there are drug lords um, here in this country, and <clears throat> but now it's it's completely controlled by the Hispanics, and I I believe that you know smuggling and prostitution are the two oldest professions in the world, and regardless of who does it, what race, creed, or color. It'll go on forever and ever, uh, and uh, I mean, that's that's completely obvious. And but as far as <clears throat> drug lords, that's um, a name that you know is used quite frequently. And and who, what exactly and who is exactly a drug lord? Someone who oversees the transportation of a product that people want and to be sold on a black market. And of course, you know, black markets are also supported by by an economy that, that, that includes bankers, lawyers, doctors, and Indian chiefs, and politicians, and what have you. And, you know, money is the root of all evil, they say. and. Thank God, there's there's more good than evil on the planet. But you know, people of all 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 walks of life, one way or another, are involved in the consumption of drugs and the transportation, uh, because it equates huge sums of money, and the money has to go somewhere. It has to be laundered and put in banks. And uh, people that wear suits and ties with college educations, they. They foster all this too, and and so because they designate one person as a drug lord, there's dozens upon dozens of unknown drug lords, if you want to call them that, also that are proliferating the game. Um, bueno, Julio. Nos dice que cuando él entró en el negocio, los hispanos o los latinos no tenían mucho que ver con el tema de la distribución en el mercado ya en Estados Unidos internamente, que en ese momento más bien eran los anglosajones quienes participaban de esta parte del negocio. Sin embargo, en algún momento, eh, él dice cerca de los 60, principios de los años 70, el mercado y la distribución en Estados Unidos empezaron a estar más controlados por población hispanas él dice, bueno, eh, realmente el contrabando, si se quiere también de la droga dentro de Estados Unidos y la prostitución eh, son las eh, profesiones más antiguas del mundo y sin importar en el caso del contrabando quién la haga, si anglosajones, latinos, hispanos, eh, siempre estará presente. Sin embargo, él dice también eh, con el tema de los jefes narco, dice, mire... Eh, los jefes están presentes en todas partes, están presentes en el mercado negro, están presentes en 
todo el proceso de lavado de activos, de poder lavar el dinero que proviene del narcotráfico, porque el narcotráfico deja millones y millones de dólares, porque deja mucho dinero y son muchas las personas, banqueros, políticos, doctores y demás que participan en toda la cadena del mercado negro de la droga y también en lo que sería ese intento por blanquear ese dinero a partir del lavado de activos. Así que son muchas las personas que participan en esa cadena y ellos también, esas personas de saco y corbata, son de alguna manera jefes de la droga que participan de este juego. Esta es la última pregunta. De sus 75 años, ¿cuántos ha estado en la cárcel? Mr. Young, you are 75 years old. Of those years, how much have you been in prison? How many years of your 75 have you spent in prison? Oh, approximately uh, close to 30. 30. 30 años en la cárcel. Boston George, thank you very much for your time. And uh, we hope you the best in this new part of your life. Okay, I want to thank you. And, uh, you know, Colombia is probably one of the most beautiful countries in the world. And uh, I know that it's been in political strife for for many years. And, you know, I hope that that between the FARC and, and the people of Colombia, they can find a peace. And, and I know that, you know, the FARC had had, uh, you know, more motivated by uh, elevating the, the lower class status. And uh, I hope it all works out for everybody down there. Do you still have friends in Colombia? Yes, I have several friends there. So maybe you will come back. I would love to come back and because you have the best steak in the world and, and the most beautiful women. Boston George, thank you very much. You're welcome. My pleasure. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.